വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിസ്സസ് മലബാർ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡേ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത്തായ മുതലേ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ സുബൈ ബാങ്കു എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നായിട്ടാണ് അത്തായം കഴിക്കാനായിട്ട് എണീക്കൽ ആദ്യമൊക്കെ അത്തായത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ അവിൽ മിൽക്ക് ഇനു കുടിച്ചിരുന്നത് കാരണം അത് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി വയറ് നല്ല ഫുള്ളാവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ ഇങ്ങനെ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മടുപ്പ് വന്ന് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പത്തിരി കറി അതുപോലെ മുട്ടാപ്പാൽ ഇതൊക്കെയാണ് കഴിക്കാറുള്ളത് അത്തായം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിസ്കാരവും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേഗം തന്നെ പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും പിന്നെ രാവിലെ എണീക്കൽ വീഡിയോ ഇടുന്ന ദിവസമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ എണീക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എണീക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ മതിയാവും ഞാൻ വീഡിയോ ഡെയിലി ഇടാറില്ല ഒന്ന് ഇടവിട്ടിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇടുന്നത് കാരണം എഡിറ്റിങ് കഴിയുന്നേ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മാറ്റിയത് അങ്ങനെ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്ന ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം പുറത്തേക്കൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ വണ്ടിയൊന്നും പോവലേ ഇല്ലേനു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടികളൊക്കെ പോണത് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരെ കുളിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ ഈ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്തോ പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റ പാടെ തന്നെ വേഗം കുളിക്കാനായിട്ട് പോവും കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൽ അപ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് ക്ലീനിങ്ങിലൊക്കെ ഒന്ന് സഹായിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അടിച്ച് വരി കൊടുക്കും തുടയ്ക്കലൊക്കെ ഉമ്മനാണ് ഞാൻ മുന്നത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോയിൽ മണി പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പുതിയ പ്ലാന്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിൽ വെച്ചത് കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിന് റൂട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് തന്നെ റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ പ്ലാന്റിനെ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രോത്തും വന്നു തുടങ്ങിയിന് ഇനി ഞാൻ ഉമ്മ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ പുറത്ത് കൊണ്ടിട്ടൊന്ന് ചിക്കിടാൻ പോവാണ് അപ്പം അയലാണത് അത് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കരിക്കും പിന്നെ ഖുറാനോത്തും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇപ്പം സമയം നാലര ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിന്ന് നേരം വൈകി കിച്ചണിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇവർക്ക് എപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും കഴിച്ചോളും അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്
പിന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നേരില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് അനിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ ഓരോരോ റിംഗ് ആക്കിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉമ്മന്ന് കബ്സേണ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ സ്റ്റൈലുള്ളൊരു കബ്സേണ് നമ്മൾ സാധാ പോലത്തതല്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ പൊരിക്കുകയാണ് ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കബ്സേൽ ഇടുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളിയെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ റിംഗ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഈ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കബ്സേലേക്ക് ഇടുക ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും പിന്നെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിലും ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കും ഇനി ഉള്ളിയൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ വേണം ഒരു നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഉമ്മ കപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഒരു ബിരിയാണി പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ ഇനി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും പിന്നെ കുറച്ച് പട്ടയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഒരു പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് തക്കാളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് പേസ്റ്റാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് മന്തി മസാലയാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അരിക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ ചതിക്കിയതും അതുപോലെ ഒരു നാരങ്ങൻ്റെ നീരും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന വരെ ഇത് അടച്ചു വെക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഉമ്മ ഇതിലേക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ വന്നിട്ട് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുരുമുളക് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കബ്സ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂട് മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഈ ബിരിയാണി പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ചോറൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ചോറെല്ലാം ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ സ്ലിറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ചോറിൽ കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക എരിവ് ഒന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഉള്ളിയും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കിതിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒനിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഓയിൽ ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ കോൺഫ്ലോറിലിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്
ഇനി ഈ ഓരോ ഉള്ളിൻ്റെ റിംഗ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിലൊന്ന് മുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി വരും ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പം ഓയിലിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ബാറ്ററിൽ മുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക ഇന്ന് മുസമ്പി ജ്യൂസാണ് അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെബി അതിൻ്റെ പണിയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒനിയൻ റിങ്സ് ഒക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചെണ്ണം ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കാതെ പൊരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ കപ്സയും റെഡിയായി നേരെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കപ്സയിലേക്ക് വേണ്ട മയണൈസും പിന്നെ ഓനിയൻ റിങ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചട്നിയും ഒക്കെ അനിയന്മാരി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ടേബിളിൽ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കാണ് പിന്നെ ഞാൻ പൊട്ടേറ്റോസിൽ കുറച്ചെണ്ണം ആ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബാക്കി കുറച്ച് സാധാ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പോലെ പൊരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കിയിട്ട് പൊരിക്കുന്ന ഒനിയൻ റിങ്സിനാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മറ്റത് നമ്മളിപ്പം സാധാ ഉള്ളി വടൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എന്തായാലും ആക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിലേക്ക് ചട്നീനേക്കാളും മയണൈസാണ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വെജ് മയണൈസാണ് നമ്മൾ മുട്ട യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ രണ്ട് റെസിപ്പിയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സാധാ ബസ്മതി റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ കപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരി തന്നെ പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടാണ് രണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബിരിയാണി വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കച്ചറാക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കി തരല് കാരണം രാവിലെ ബിരിയാണി ആക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പണിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഉമ്മ ലഞ്ചായിട്ട് ഇതാണ് ആക്കി തരിക അങ്ങനെ നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നിസ്കാരവും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് മിസ്സസ് മലബാറിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്